good morning students இன்னைக்கு நம்ம புக் பேக் கொஷின்ஸ் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் சோஷியல் சயின்ஸ் ஜோஹர்ஃபில் யூனிட் சிக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லெசன் தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய லெசனுடைய வீடியோ வந்து கீழே இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் கொடுத்துருக்கேன் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி மற்ற லெசன்ஸோடைய கொஷின் ஆன்சர்ஸ் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம வாங்க லெசனுக்கு போகலாம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லெசனில் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து நம்ம இவேலுவேஷன் பேஜ் எடுங்க ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி செவன் ஒன் தேர்ட்டி செவன் பேஜ் நம்பர் எடுங்க சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் சில்க் வீவிங் அண்ட் ஹவுஸ் ஹோல்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கம் அண்டர் த கேட்டகரி ஆஃப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இதெல்லாமே எந்த கேட்டகரியில் வரும் அப்படின்னா ஸ்மால் ஸ்கேல் industry option a second one on the basis of ownership the industry can be divided into dash types the answer is four types option c third one amul dairy industry is best example of dash sector the answer is cooperative sector option c then fourth one iron and steel and cement industries are examples of dash industries idu vandu enna industry is bidina option b mineral based industries then fifth one tertiary activity is divided into dash types abdin ketirukanga option c two types then fill in the blanks banking is a dash economic activity tertiary economic activity e r t i a r y tertiary economic activity second one tertiary activity is divided into dash and dash abdin kuduthirukanga inge vande quaternary first dash la vande q u a T E R N A R Y Quaternary and இதில் வந்து குயினரி செகண்ட் டேஸில் Q U I N A R Y Quaternary Quaternary and குயினரி Q U I N A R Y then uh, third one போகிறோம் government decision making process comes under dash category of tertiary economic activity இது வந்து குயினரி activity third one வந்து குயினரி K Q U I N A R Y குயினரி then fourth one raw material based perspective cotton textile industry is a dash industry இப்படின் கேட்டிருக்காங்க agro based industries A G R O agro based b a s e d agro based industry then capital required for establishing a large scale industry is more than evlavu abina 1 crore more than 1 crore c r o r e 1 crore then roman letter 3 match the following first one vand judicial sector is quinary activity tv telecast is quaternary activity geographical factor is raw materials then capital is non geographical factor then bajaj auto is private sector fifth one then roman letter 4 distinguish between adavadhu ரெண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடு கேட்டிருக்காங்க செகண்டரி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் டேர்ஷியரி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி இது வந்து டேப்லெட் காலம் போட்டு நீங்கள் எழுதணும் ஸோ பேஜ் நம்பர் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ எடுங்க ஒன் ஹண்ட்ரட் இப்போ நம்ம ரோமன் லெட்டர் ஃபோரில் ஃபஸ்ட் கொஷின் தான் பார்த்துட்ருக்கோம் அதாவது டிஸ்டிங்விஷ் பிட்வீன் ரோமன் லெட்டர் ஃபோரில் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் போட்டுக்கோங்க இதில் வந்து என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா பாருங்கள் செகண்ட்ரி எது எதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கு கேட்டிருக்காங்க செகண்ட்ரி ஆக்டிவிட்டிக்கும் டேர்ஷரி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிக்கும் 
டிஃப்ரென்ஷியேட் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா ஸோ இப்போது லெஃப்ட் சைடில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா செகண்டரி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டின்னு டைட்டில் போட்டுட்டு ஸோ அதுக்கு கீழே ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் எழுதுறீங்க அதாவது ஏ அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து ஏ அப்படின்னு போட்டு செகண்டரி ஆக்டிவிட்டீஸ் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஏ தென் அதுக்கு கீழேயே வந்து பி அப்படின்னு போட்டு அதுக்கு கீழே வந்து செகண்ட் பாயிண்ட் எழுதிக்கிறீங்க அதாவது செகண்டரி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் கீழே டேப்லர் காலமில் இந்த சைடு தென் ரைட் சைடு வந்து டேப்லர் காலமில் டர்ஷரி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு போட்டுட்டு இந்த சைடு வந்து டர்ஷரிக்கு தானே கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போது டர்ஷரி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிங்கிறது ரைட் சைடில் போட்டு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து இங்கேருந்து ஏ அப்படின்னு நோட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ஏ அப்படின்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க தென் திஸ் லெவல்லிருந்து தென் செகண்ட் இது இது வரைக்கும் வேண்டாம் ஸோ சர்வீசஸ் வரைக்கும் போதும் இது வரைக்கும் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து எழுதிடுங்க இது எதுன்னா ரோமன் லெட்டர் ஃபோரில் ஃபஸ்ட்டு கொஷினுக்கு வரக்கூடியது லெஃப்ட் சைடில் வந்து முதல்ல சொன்ன செகண்டரி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டியும் ரைட் சைடில் வந்து டர்ஷரி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டியும் எழுதிடுங்க இது வந்து கீழே கீழே எழுதிக்கிங்க தென் அதுலேயே செகண்ட் கொஷின் போகிறோம் ரோமன் லெட்டர் ஃபோரில் அக்ரோ பேஸ்ட் அண்டு மெரைன் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு உண்டான டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க அக்ரோ பேஸ்டுனா என்ன மெரைன் பேஸ்டுனா என்ன அப்படின்னு பேஜ் நம்பர் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் எடுங்க ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவில் மேலே வந்து பாருங்கள் மேலே இருக்கக்கூடியது வந்து ஃபஸ்ட்டு அக்ரோ பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இது வந்து லெஃப்ட் சைடில் போட்டு எழுதிடுங்க ஸோ இதுதான் ரோமன் லெட்டர் ஃபோரில் வந்து செகண்ட் கொஷின் செகண்ட் கொஷினில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து ஏ ஏ பாயிண்ட் வந்து இது வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க பி செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து எக்ஸாம்பிள் இந்த பாயிண்ட்டை வந்து பின்னு போட்டு கீழே கீழே எழுதிக்கோங்க இது வந்து பி ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஏ செகண்ட் பாயிண்ட் பி அக்ரோ பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ன்னு டைட்டில் போட்டு எழுதிடுங்க தென் அதே ரைட் சைடு டேப்லர் காலம்லேயே ரைட் சைடில் வந்து எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா மெரைன் கீழே வாங்க ரைட் சைடில் வந்து மெரைன் பேஸ்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ்ன்னு டைட்டில் போட்டுக்கோங்க அதில் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து இது வரைக்கும் மெட்டீரியல்ஸ் வரைக்கும் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து செகண்ட் பாயிண்ட் இது வந்து பாயிண்ட் ஏ இது பாயிண்ட் பி அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க இது வந்து எதுனா ரோமன் லெட்டர் ஃபோரில் செகண்ட் கொஷின் தான் நம்ம இப்போ மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இது ரைட் சைடு மெரைன் பேஸ்ட் எழுதணும் முதல்ல சொன்ன அக்ரோ பேஸ்ட் வந்து லெஃப்ட் சைடு டேப்லர் கோலம் போட்டு எழுதிக்கோங்க ஒரு அட்டவணை மாதிரி போட்டு எழுதிடுங்க தேர்ட் ஒன் லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸுடைய டிஃப்ரென்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான் நம்ம இதில் வந்து பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ் எடுங்க ஒன் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி சிக்ஸில் லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இதுதான் இது வந்து லெஃப்ட் சைடில் போட்டுக்கோங்க லெஃப்ட் சைடில் போட்டு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து இங்கேருந்து இப்போ நான் சொல்லிகிட்ருக்கிறது வந்து ரோமன் லெட்டர் ஃபோரில் தேர்ட் கொஷின் சொல்லிகிட்ருக்கேன் தேர்ட் கொஷின் இது வந்து பாயிண்ட் ஏன்னு போட்டு கேபிட்டல்லேருந்து ஸோ இண்டஸ்ட்ரி வரைக்கும் பாயிண்ட் ஏல் எழுதிக்கோங்க அதுக்கு கீழே பாயிண்ட் பி அப்படின்னு போட்டு ஸோ இது வரை செகண்ட் பாயிண்ட்டு இங்கேருந்து இது வரைக்கும் பி பாயிண்ட் எழுதிக்கோங்க தென் இந்த சைடு ரைட் சைடில் வந்து ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ன்னு டைட்டில் போட்டுட்டு ஸோ இது வந்து ஏ பாயிண்ட்டு ஏ போட்டு இங்கே இண்டஸ்ட்ரி வரைக்கும் பி பாயிண்ட் வந்து அதனுடைய எக்ஸாம்பிள் ஏ பி செகண்ட் பாயிண்ட் இது இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து செகண்ட் பாயிண்ட் இது வந்து ரோமன் லெட்டர் ஃபோரில் தேர்ட் கொஷின் லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஓகே இப்போ நம்ம டூ மார்க் கொஷின்ஸ் போகிறோம் ஆன்சர் ப்ரீஃப்லி டிஃபைன் இண்டஸ்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரினா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ரோமன் லெட்டர் ஃபைவுக்கு போயிட்டோம் இப்போ பேர் நம்பர் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டூ எடுங்க ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டூவில் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் இது தான் டூ மார்க்கில் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் அ ப்ராசஸ் பை விச் த ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் சேஞ்சட் இன் டு ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட்ஸ் செகண்ட் கொஷனுக்கு போகிறோம் வாட் இஸ் மென்ட் பை எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி ஸோ இதே பேஜில் பாருங்கள் பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி டூலேயே தான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து எனி ஆக்ஷன் தேட் இன்வால்ஸ் இன் த ப்ரொடக்ஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கன்செப்ஷன் ஆர் சர்வீசஸ் இஸ் அன் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி
primary economic activities, secondary economic activities, tertiary economic activities, then kila vanga. Next, sorry, next page ko, next page la renda point ko parenge. Quaternary activities, quinary activities. So idu varigyo third one ma apni konga. Then fourth one mande. What is quinary activity? Elicitate with an example. So, let's say, let's say, so, this is 133. This is the same page. Here. Quinary activity. What is the example? Let's so, say, let's say, let's say, let's say, let's say, quinary activity. Here, let's say, full of it. Here, let's say, let's say, full of it. Here, let's say, let's say, so, this is the fourth question. Then, fifth one. The name the factors responsible for the location of industries. That is the industries location. 134. Name the name the factors responsible in any factors in Ketra Kangalia. So, this is 134 page number. Uh, okay, 134 page number. Lavandu in any factors in Ketra Kanga. The question would answer Parangan geographical factors in Rakalia. The title put to the Kila raw material power. The title Samatu no Yelidikonga. First title raw material power. Then in the side Wanga. In the side layu, uh, third one is lab, labor, labor, transport, storage and uh, add the other one is the title mark pani, eight title look parunga. eight title is the mark pani, add the other one topography, climate, water resources so this is the eight title is the Mark Pani, this is the fifth question. Answer titles, Matuninga, Elna Poda, the factors, fifth question. Answer then sixth one poro, write a short note on the following short note when they'll the Solikanga, large scale industries, small scale industries. Page number one hundred and thirty six. One hundred and thirty six land either the large scale industries first one other day small scale industries so get to come so that in the may end the question to go on on the a large so sixth one lay a either sixth one lay b a brain protocol to go so the render you render paragraph mark money coach come then Roman letter six answering paragraph big questions for you to number classify and explain the industries based on the sources of raw materials have been catered on either on the page number 135 in 135 la parma in the other coach conga mail of the agro based industries circle younger in the mark pani key lavanga key lavanda and the forest based industries so that's the big question first one mark then second one explain the geographical factors which affect the location of industries this is the geographical factors page number 134 this is already the sixth question we will see that is the key point B that is the big question. The second one, Roman letter uh, 7, 7, 6, 6. Now, uh, in the 8 points, we have raw material, power, labor, transport, storage, and warehousing, um, topography, climate, and water resources. So, this is the big question. Second one. Mark then third one classify the industries through a flow chart. Industries are the flow chart mulama classify page number one hundred and thirty-six So that's the flow chart rukku. So that is the big question the third one and the flow chart up the portrait. Full of portrait industries on the basis of sources of raw material and the basis of size. 
on the basis of ownership இது வரைக்கும் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதோட பிக் கொஷின்ஸ் ஓவர் இங்கே எல்லா கொஷின்ஸ் நீங்கள் மார்க் பண்ணி நீங்கள் படிங்க ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க இதுக்கு முன்னாடி போட்டிருக்கக்கூடிய லெசனோட வீடியோஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது அதை நீங்கள் வேணும் அப்படின்னா ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இந்த சேனல் இங்கே புதுசாக பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோ